意的，他们果然是冲着北小洞穴而来的。反头给我走！干嘛？你想干嘛？后友突然消失，肯定是弟弟遇险了。下一轮悲笑马上就要出现，你要去送死吗？那也比在这里坐着要强。你，安静，有人来了。欢迎来到。永恒之长眠，这是什么？检测到外来者，传承程序已启动，请到指定区域开启这个世界上最强的死亡法师传承序列。最强死亡法师。就是那个凭一己之力颠覆整个辉煌年代的人，传闻他孤身一人，将全大陆几乎一半的人类都化作了亡灵。但就在大面积将被他踏平时，他和他的亡灵大军却突然不知所踪。此后，他的名字变成了人类的禁忌，但没想到他的传承就会出现在这里。如果真是这位死灵法师的传承重现人间，不知道会给世界带来什么影响。这果然是一次非常重要的探索，我得尽快上报给联盟才行。浩月，试一下能不能把门打开。浩月。没想到连你都无法撼动大门，还受了这么重的反噬。试炼完成之前，永恒之塔将彻底封闭，请到指定区域开启死灵法师传承试炼。这股力量，我的身体早无法控制了。试炼开启，第一项，属性测试。所有法师全都是黑暗属性，要是在这里暴露光明属性，后果可能不堪设想。测试开始，检测结果为光明属性。永恒之塔绝不容许虚伪叫停的信。判定结果为立刻绞杀。都给我住手！检测到更高等级的命令，永恒之塔控制权已移交，祝您试炼愉快。是神眷的光，老天果然没有抛弃。还好我发现了及时，不然可就要错过我理想的弟子了。不用失恋了，亲爱的。无论你是谁，只要你拜我为师，我保证你将和我一样，成为最强的。光明死灵法师，怎么可能会有光明的死灵法师？到底是谁？<笑>怎么不可能？听好了，无尽是辉煌教廷的毁灭者
最伟大的死灵圣法阵，长眠天灾，伊莱克斯。一起去送死。今天我心情好，不和你计较。宝贝徒儿，只要你叫一声老师，这座永恒之塔，还有塔里的一切，包括我的传承，就全都是你的了。依靠掠夺生命、毁灭世界而换来强大力量的理念，我无法认同，所以，我无意成为您的传人。掠夺生命。毁灭世界，<笑>徒儿，以后为师会慢慢告诉你真相。现在，就让你见识一下，为师为何被称为死灵圣法神吧。为师可不是那些肮脏，只知道与尸体和死亡打交道的黑暗死灵法师。为师掌控的是世界的规律，为师拥有的是神明的力量。等、啊啊、你了解了这些，你会发现，这些所谓的明炉、所谓的灵气、所谓的元素。甚至是所谓的灵力，都不过是规则的具象而已。苏格拉，圣女灵炉，来日方长，无双居然全都进化了一次。我的灵力直接提升到了五级巅峰，不可思议！连我的先天内灵力也在增长，九十九点。嗯，怎么还差一点？原来这柄剑还没被拔出来。那最后的选择就留给你自己吧。
义之心，从未有书籍记载这般能力，已经堪比神明了。怎么样？为师的这个见面礼还不错吧？这股力量的确不可思议。如果人类能掌握的话，我们甚至有击败魔族的机会。所以，现在你愿意拜我为师了吗？伊莱克斯的确灭绝了辉煌年代一半的人类，就算这之中有我不知道的理由，我也绝不认可这样的人。先回去汇报给联盟再说。前辈，多谢您的好意，可这件事事关重大，希望您能给我一些时间考虑。<笑>还是不肯改口啊？没关系。听我介绍完永恒之塔，你一定会心动的，前辈。恕我真的不能现在答应你，而且在塔外还有我挂念的人，我很担心他们的安危。好吧，好吧，既然徒儿你这么坚决，为师就先送你出去了。等你离开之后，永恒之塔就将彻底隐藏在平行位面中。这个项链叫做永恒旋律，是进出这座永恒之塔的钥匙，只有你才能到这里来。要是有能放心交付后背的队友，也可以带到这里一起参加考验。谢前辈体谅，先出去再说。即为永恒玄玉的主人。本次考核需传承者独自通过，禁止飞行。若借助魔兽伙伴和元素精灵，则视为失败。前辈，别装了，我知道是你。<笑>徒儿，别怪为师耍小手段。但这永恒之塔传承的可是我的亡灵大军以及我的整个亡灵国度吗？你就勉为其难随便先通关，让他认个准吧。这是为师长眠之前就设置好的规则。你想要离开永恒之塔，那就必须通过这个考核，成为永恒旋律的主人。啊，不好。